。齐贵人外号瓜六是宫中难得的满军旗嫔妃，她的父亲瓜尔佳恶名，平定年羹尧有功，因此瓜六一进宫就被封为贵人。她身世好，长相貌美，又有圣宠在身，开局即巅峰，就是这么一把好牌却被她打得稀烂。今天就我们带着大家来看看她怎么把路越走越窄的。刚入宫时的瓜六还没被皇后洗脑，有点自己的小聪明在身上，他知道不得罪人，套甄嬛和沈眉庄。他在不通知甄嬛的情况下，直接搬来了碎玉轩。瓜六都没问过甄嬛的意见，越过他秦氏四大爷和皇后，甄嬛一听也只好应下。碎玉轩虽然偏远，但最清静不过了。妹妹喜欢就好。只是，这西偏殿是从前纯贵人的住处。妹妹不如搬去东偏殿吧。甄嬛心里是不情愿的，但碍于大家的颜面，她也让瓜六蹭一蹭她的热度。瓜六自己也明白，跟着甄嬛是不会吃亏的。这里的瓜六智商应该是全举巅峰时刻，他两头都巴结，甄嬛和皇后都处的好好的。刚套完甄嬛，他又去套皇后。能够进宫，全凭皇后娘娘照应。否则，想要伺候娘娘也不能了。对于甄嬛来说，一开始瓜柳还帮了她一次忙。在华妃哥哥年羹尧死后，华妃也跟着倒霉，被贬为了年答应。甄嬛、沈眉庄和华妃有仇，只见华妃如日冲天的时候，涉及害了他俩不知道多少次。正好趁着这个机会，他们决定要赶尽杀绝，并顺势让华妃进摩德城烧了宫殿，把样子做全了给四大爷看。而刚刚听完戏吃完饭回来的瓜柳，发现自己的瓜棚被烧没了，也在四大爷那儿加了一把火。皇上。臣妾的阿玛与婉嫔的父亲都是凭年氏有功的臣子，臣妾听闻年答应，想来与婉嫔不睦，如今贬黜，他自然甚以臣妾和婉嫔为恨。要不，小小一个太监，怎么敢火烧碎玉轩？必定是有人主使的。甄嬛顺着瓜六的话，委屈地说：“年答应就算不满，也只是对臣妾，却不想。”连累了齐贵人和梅姐姐，三人联手，四大爷也只能下定决心处死华妃。这段时间也是瓜六的高光时刻，他的嘴巴是坏了些，但有皇后罩着，和甄嬛的关系也挺好。四大爷又因为她是功臣之女，而且长得水灵，对她也多加宠爱，可以说一路顺风。但当他站对皇后，开始敌对甄嬛的那一刻起，瓜六便走上了作死之路，还是一句不复返的那种。瓜六的低走最主要的原因就是他有个坏毛病，爱落井下石，言戒端浅。他可以在甄嬛封官的时候依附她，和她交好，却也可以在甄嬛落魄的时候翻脸不认人。当甄嬛被禁足在碎玉轩时，瓜六和辛八姐路过御花园，辛八姐看到甄嬛，远远的就行了一个大礼。婉嫔娘娘吉祥。而一旁的瓜六不仅不行礼，还把辛八姐。拽起来嘲讽甄嬛说：“她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇，何必跟她行这样的大礼？”花露着翻脸不认人的速度，堪称一绝。这个时候的甄嬛只是被禁足，而且她还怀有身孕。一次大爷对甄嬛的宠爱，只要甄嬛肯服软，负宠都是分分钟的事。偏偏这个缺陷的花露，却她肯定爬不起来了。不止这一次，在甄嬛自请离宫去甘露寺带发出家的时候，正赶上皇宫里的嫔妃们去甘露寺进香，甄嬛便躲在了柱子后面，不和他们相见。可这瓜六却发现了甄嬛，绕到柱子后面，一脚踩在甄嬛手上。大胆，谁鬼鬼祟祟躲在这里？让他继续羞辱甄嬛。阿弥陀佛，本宫还以为是谁，原来是婉嫔娘娘。已经不是婉嫔，该如何称呼呢？贱妾，甘露寺，莫愁。莫愁是没错，怎么自称贱妾而非平民？难道是你自甘卑贱，也不愿安守佛祖吗？瓜柳不管是说话还是做事，都不给自己留一条后路。见到甄嬛倒霉，就要使劲踩上一脚，恨不得把她贬到泥里去。等到甄嬛醒悟过来，再得圣宠时，瓜柳自然是要为自己的行为付出代价。其次就是他自从跟在皇后身边，智商严重不足，更是被皇后洗了脑，把甄嬛当做仇敌，为皇后冲锋陷阵，给皇后当替死鬼。花六是个笨蛋美人，而有点小聪明，但大多数时间说话都是不过脑子的。在皇后请各宫嫔妃一起看戏时，花六这番诉苦加头疼，可是把在座的嫔妃们都得罪了。小孩一听，直接内涵他。这花六是半点没听出来其中的意思，还笑着继续捧皇后。花六这马屁直接拍在了马腿上，皇后不仅没有半分高兴，还被他刺中了伤心处。毕竟谁不知道皇后出身？庶出，花露还在这公然贬低庶出子女，踩在皇后雷点上。一回宫，皇后刚想到是这么评价花六的。皇七个人说话确实累，和你不同，你聪明。臣妾多谢娘娘抬举，只是臣妾希望娘娘不要生齐贵人的气。齐贵人愚蠢，却实在美丽，宫中很需要这种女人。服侍皇上不需要聪明，只要长得漂亮。这样的人却只会分宠而不会专宠。从这里可以看出，皇后已大致了解了瓜六的智商，要开始把他当做挡箭牌利用，又没有威胁价值。在甄嬛封官回宫后，皇后感知到了从所未有的危机感。正好四大爷又碰上了瓜六，则大宫女欺压辛八戒，直接给瓜六禁足降位。瓜二家是目无尊上，着降为贵人。皇上，千居焦炉馆，即日起闭门思过，无朕的旨意。
不得出宫一步，楚秀宫的事交由新贵人处理。多谢皇上，皇上，求求您！一回宫，甄嬛就给了皇后一个下马威。宫里谁不知道花露安香呢？是皇后的左膀右臂。这一事一出来，相当于直接砍了皇后的一只臂膀。先生好意要去解花露的性足，让他对自己感恩戴德。王将花露对甄嬛的仇恨拉满，就开始做一场大戏，让花露当着各宫的面举报甄嬛和温实初有私情。臣妾要告发熹贵妃私通。会让后宫罪不容诛。而此时的皇后还保持着一副正义模样。更贵森严，岂贵人不得信口雌黄？花六和皇后一个唱白脸，一个唱红脸。只不过花六在明处给别人当靶子，而最后甄嬛自证自己清白，花六就要倒霉了。甄嬛决定给他一条生路，只要供出幕后主使。齐贵人，你若肯供出幕后指使，本宫或许可以饶过你。你这条命要不要？全在你。可惜花六脑子不好使，被人卖了还替别人数钱。他还想着不能牵连皇后出来，等着有一天皇后可以替他报仇，打倒甄嬛。所以他竟然说这件事都是自己谋划的。没有人注视我，熹贵妃，是我自己狠毒了你。也是因此，花六被打入冷宫，最后更是被乱棍打死，不得善终。花六说到底就是脑容量太小，想不了太多事，又爱踩高捧低，落井下石，到处触底，还容易被别人牵着鼻子走。他身上这些坏毛病，再加上智商也不高，除了美丽一无是处，典型的笨蛋美。人注定了高开低走，沦为他人棋子。《甄嬛传》中有这么一个人，他眼观六路，能悄悄撤掉嫔妃的绿头牌；他耳听八方，一把椅子就能让皇上对将军不满。他就是流血的宠妃，铁打的苏妃，苏培盛。苏培盛这个人物与宫里的妃子不同，他与皇上的感情比较复杂，他们从小一起长大。四大爷的每一段政治筹谋和情感经历，苏妃都是亲身经历过的。过去的苏妃可谓是四大爷肚里的蛔虫。四大爷弃丽嫔在太后跟前嚼舌根，他不等四大爷开口，就贴心的撤了丽嫔的绿头牌。四大爷想探望禁足中的甄嬛，不好意思说出口，还是苏妃找到各种理由替四大爷说服自己。就连四大爷撩妹时都离不开苏妃的配合。四大爷对着拽妃看两眼，苏妃就忙不迭的去查新晋嫔妃的户口了。那位马上的女子是谁呀、啊？在滴血验亲时，四大爷没像弹幕一样怀疑苏妃端来的水是不是加了精油。苏妃懂四大爷，四大爷也信任苏妃，说苏妃罪得圣心，真是一点没毛病。可就是如此忠心耿耿的苏妃，为何到了最后却背叛了皇上而倒向甄嬛呢？咱们首先来说说苏妃是何时得知甄嬛出轨了。有人说苏培盛早就从媳妇锦溪处察觉了蛛丝马迹，否则何必跑到甄嬛跟前特地说起果郡王堕马的事儿？其实呀，这事儿真没有什么关键性的证据。毕竟苏锦 CP 连婚嫁都没得休，婚后更是连个单独相处的镜头都没有，谁又能知道人家夫妻俩会聊啥呢？不管锦溪告不告知苏培盛，苏培盛其实也能察觉。在甄嬛重病果郡王追妻这段一连串的事情发生后，天天拿着会员观看的苏培盛就已经明白的透透的了。不知大家发现没有？自打甄嬛从凌云峰回到宫中，苏培不该说的话就多了起来。不仅帮甄嬛求情，把甄远道夫妇接回京，而且替甄嬛委屈，向皇上暗示有人要害甄嬛。说来也怪，怎么这几回的事儿，回回都是冲着熹贵妃来的呢？从这些行为都能看出，苏妃开始加入了甄嬛团队。在后来皇上确信甄嬛出轨后，苏妃又是怎么做的呢？首先，她一直想方设法的维护甄嬛，替甄嬛说话。这件事不干熹贵妃的事儿。凭借苏妃在皇上心中的地位，苏妃的话语权可是杠杠的。苏培盛每每揣度着皇上心意，说出的谏言都极容易被采纳。可就是这么不靠谱的话，四大爷偏偏就信了。为啥呀？那还不是四大爷舍不得甄嬛的小心思，早就被苏妃看穿了。是云里的错。不得不说，这甩锅二人组够专业。这时的皇上其实已经真正爱上了甄嬛，他相信甄嬛没有背叛他。如果说苏妃帮甄嬛洗白，也算是为了让四大爷心里好受点，那苏公公接下来的操作，那真的是让观众心碎了一地。甄嬛自问为什么皇上要置果郡王于死地时，苏妃直接把最隐秘的证据拿到了甄嬛跟前，仿佛是为了些信。甄嬛也毫不避讳，当着苏锦夫妇的面痛哭流涕。此时就想问一句：苏妃，你还记得自己是谁家的小弟吗？说到这里，事实很明显了，苏妃已经换了阵地，转眼变成了甄嬛的忠实粉。上述的种种都证明苏妃妥妥倒向甄嬛这边了。除了帮助甄嬛一路过关斩将，其实四大爷的驾崩也少不了苏妃的功劳。那日苏妃在御花园，她看出四大爷已经疑心六阿哥的血统，接着就向甄嬛报信，四大爷要查六阿哥。这不就是在变着花样的让甄嬛有所准备吗？然后给四大爷致命一刀吗？甄嬛才会在皇上病入膏肓之际说出红毡的身世，以及梅姐姐与温实初一事。这时四大爷的头顶已是一片大草原，绿到你发慌。所以四大爷的死与苏妃报信是脱不开干系的。
，很多人都不明白，全剧唯一看好的男神苏菲，竟然会背叛情同手足的四大爷。追随四大爷几十年的苏菲，就这样冷不丁换了墙头，究竟是为了利益还是情谊？其实这个问题，皇后娘娘最有发言权。皇后娘娘抓住苏锦对峙事件，当时皇后是这么说的：“在宫中服侍的人，必须自身检点，存天理，灭人欲，才能安心侍主，否则不知要生出多少乱子来。”皇后如此激动，说白了就因为苏菲的媳妇锦汐是甄嬛的人，皇后肯定借此打压甄嬛一番。皇后这一动机并非没有道理，苏菲的背叛很大程度上是为了锦汐。苏菲是个好男人，就算被人嘲笑、被人唾弃，她也不会因此和锦汐分开。仔细一对比，不难发现，在苏菲和锦汐因为对峙事件被关入慎刑司时，甄嬛和皇上的态度显而易见。甄嬛那时还挺着个大肚子，到处找人求助，想尽一切办法把他们救出来。可皇上为了顾全皇后的面子，还是把苏菲关进了慎刑司。虽说过一阵子就会放出来，但不免还是会让忠心守护多年的苏菲黯然失望。苏菲跟随皇上多年，换来的却是这样的结果。综上所述，苏菲的背叛不是一朝一夕的事情，是她经历了种种事情后，逐渐对皇上没有了原先的忠诚。在苏菲遇到困难，皇上却没有任何表示。苏菲不定反问：“我鞍前马后伺候你数十年，我搞个对象你都不救我。”相反，甄嬛的举动感动了甄妃，后面也会心甘情愿地帮助甄嬛。其次是心中有了爱的人，他希望自己的媳妇过得好，那必然要媳妇的小主安然无恙。苏菲少不了要帮衬甄嬛，帮助甄嬛一路打怪升级，最终成为赢家。新贵人为何能活到最后？《甄嬛传》中新贵人的这个角色戏份不多，可是他却能从甄嬛刚选秀到甄嬛失宠后又杀回皇宫，一直还算安稳地待在宫中，最后还赶上了甄嬛组队的末班车。大结局是一直跟着甄嬛到达人生巅峰。那么新贵人为何能活到最后呢？今天让我们一起来分析分析。新八姐一直都是后宫中小透明般的存在，因为后期位分有晋升，咱们为了统一称呼，那么我接下来就以她的外号新八姐作为称呼。在甄嬛选秀初期时，新八姐还是个常在。常在这个位分，对于一个后宫老人来说，确实不高。要知道，甄嬛刚刚通过选秀时就已经是常在，而沈眉庄都直接封为了贵人。从这里我们可以知道，当时的新八姐没有啥业绩，受宠也是平平的。所以在华妃跪使小性子翻了新八姐的绿头牌时，皇上也没有要帮新八姐说话做主的意思，反而还说：“好了，就让新常在好好养着，朕就去。”华妃那儿吧，新八姐明显是没有皇上撑腰的人，连于婴儿得宠后被封了最低级的答应时，与新八姐有了矛盾，都擅自把新八姐关在慎刑司里。你答应受宠，又有华妃撑腰，一向厉害。新姐姐本来心里就不痛快，结果两人拌起嘴来，于答应一怒之下。让人把新姐姐关进了慎刑司。慎刑司是宫中犯错的人关押受刑的地方，可云儿位分比新八姐还低，还能随便发落新八姐，这也可以证实新八姐在宫中确实是边缘性人物。虽然不受宠，但这也是她得以在后宫中可以安身立命的原因。后宫中分为华妃和皇后两股势力，华妃飞扬跋扈，明者坏；皇后前期伪善，背地里迫害得宠的妃子与他们的孩子。可新八姐能在夹缝中生存，正是因为她在皇上跟前不受宠，根本。不会威胁到华妃与皇后的地位，而且新八姐头脑冷静，她对于自身处境的判断非常清楚。她小产没去闹，被华妃翻了绿头牌也没去逃离。就算是被于婴儿关进慎刑司，这种奇耻大辱也能受。所以新八姐能在后宫中保命，是有她特别的能力的。新八姐虽然人低调，可是却也不是完全任人拿捏的主。她凭借一张嘴怼遍后宫，内涵华妃来得晚。早起是有些不适。但是也不能耽误了给皇后请安。老阴阳人复查贵人狂妄，既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。并且初见齐贵人就给他看相，这齐贵人是美，但是眼角眉梢中啊，透露出算计的样子。诸如此类的是新八姐还做过很多，但是她从来不是一个幸灾乐祸的人。富察贵人被鬼吓到的时候，惊魂未定的哭喊着：“冤有头，债有主，我没害他呀！”新八姐宽慰道：“所以他没害你呀、啊，这不转脸就走了，否则。”你还能好好的待在这儿？甄嬛被抽中要跳纯元皇后惊鸿舞的时候，富察贵人还在落井下石的说：“这惊鸿舞最难学习，舞好了那是惊为天人。”舞不好，那可就是东施效颦了。新八姐又站出来替甄嬛打抱不平。婉妹妹才多大呀，怎能做得了惊鸿舞呢？曹贵人未免也太强人所难了吧。
甄嬛郁郁寡欢的在御花园休息时，此时的甄嬛因为误穿纯元旧衣已经失宠。辛八戒和齐贵人看见后，辛八戒上前端端正正的行了个礼，婉嫔娘娘吉祥。旁边的齐贵人却是出言讽刺，她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇。何必跟他行这样的大礼？说完，还大步流星的走了，丝毫没有刚入宫巴结甄嬛的样子，反而是辛巴结一如既往的尊重甄嬛。甄嬛得宠时，辛巴结没有阿谀奉承；甄嬛失宠了，他也一视同仁，没有趋炎附势，更没有捧高踩低，连宫里的老人精方若姑姑都对他评价道：“辛贵人。”倒是个实诚人。辛八戒前期在宫里一直都是中立的状态，因为他清楚，不管是华妃还是皇后都不靠谱，无论是投靠哪一方，来日城门失火，殃及池鱼，自己都不会好过，所以他选择独善其身。至少他这个决定保住了前半段的平安自在。那么辛八戒为什么又会在甄嬛回宫后投靠他呢？这其中缘由还得多亏了齐贵人。甄嬛带舅回宫第二天，就有人在路上铺光滑的鹅卵石，想要让甄嬛流产。这十字路本来是很好的。今天今天不知道怎么冒出几块鹅卵石，这这奴才才滑了脚啊！因为前面就是齐贵人的储秀宫，如今的钮祜禄甄嬛自然不会天真的以为是意外，这肯定是有人故意为之。这样，辛八戒无辜被卷入甄嬛与皇后的争斗之中，无论是甄嬛还是皇后那边都可以轻松除掉他。不如当个一宫主未来的痛快。原来辛八戒不仅要踢出齐贵人这个骄纵的室友，还想自己申请做寝室长。甄嬛假意推脱，正巧从前服侍甄嬛的丫鬟佩儿看见甄嬛回宫，很高兴，晚上偷偷来看甄嬛。从佩儿的口中，甄嬛知道齐贵人与辛八戒确实一直不和睦。辛八戒投靠甄嬛可以说是完全正确的选择。不仅没多久就晋升平位，还和甄嬛走到了大结局。所以，即使身为普通人，辛八戒却能因为他的隐忍、老实本分和该出手时就出手的果断，安稳地活到了最后。《甄嬛传》中要说什么人群活得危险，很多人可能认为是嫔妃、太监、宫女等等。嫔妃得宠时会被别人嫉妒陷害，而失宠时轻则被皇上打发到冷宫，一辈子草草了结；重则像于婴儿一样直接赐死。更别说太监、宫女之类的，可以算是毫无人权。毕竟他们生来就是伺候主子的，主子可以对他们轻易打骂，甚至杀害。但是后宫中有一个职业，虽然也是太监，却掌握了六宫各部门的一切事宜。而这个职业虽然也手握大权，却是《甄嬛传》中最危险的职业。答案就是内务府总管。据不完全统计，甄嬛从入宫后到甘露寺回宫时，就一共换过四个内务府总管。让我们分别看看他们的结局。首当其冲的就是凭借妖娆的手势和多变的小表情，获得众多观众喜欢的黄规权。他是华妃的远房亲戚，刚出场就是奉华妃的旨意检查天选的卫生。从这里就可以看出黄贵权和华妃的裙带关系。黄贵权的宫中少不了华妃的提携，所以他只能替华妃办事。在选秀结束后，华妃得知甄嬛要住进又宽敞离皇上又近的承乾宫，他对此决定很不满，并问黄贵权有没有其他宫殿。黄贵权便提议偏远的碎玉轩。从前方贵人住的碎玉轩，地方倒还干净雅致，就是偏了点，远了点，小了点。何止小啊！还有一个旧戏台子搭在那儿呢，要不是因为先帝嫌那儿听戏远，也不会把碎玉轩打发给那些不得宠的嫔妃住啊。而且，地方还不吉利。华妃听完后对这个住处很是满意，便安排甄嬛住进碎玉轩这个倒霉地方。黄贵权除了对华妃唯命是从，平日里的孝敬也是不少。小到华妃赏人用的金纸是最早一批送去翊坤宫的，大到连她每月工资都是黄贵权亲自送去，连分量都是加倍给的。华妃娘娘万福金安。奴才今儿个过来是把翊坤宫的月钱送来，看样子这分量好似沉了点要知道，宫中每个人的工资是固定的，可黄贵权却能私自给华妃多出那么多，怎么看也不可能是他自己贴上的吧？那是从哪来的这些钱呢？当然是内务府克扣了别人的分礼。后宫当中一直存在着一个不成文的规定，那就是不得宠的小主们，连下人都不会对他们正眼相看。甄嬛就受过这样的待遇。当甄嬛故意装病想要避宠的时候，身边的康陆海就自觉没出路，想要跳槽，而内务府更是连甄嬛的茶叶都不给。还有了，这个月内务府连小主奋力的茶叶都没送来，等下小主只能喝水了。即便是在第一批秀女中脱颖而出的沈眉庄，在华妃面前也算不上得宠。当宋芝和彩月同时在内务府领物资时，宋芝要拿更多的金纸，黄贵权表示不够了，可宋芝却能对黄贵权说：“黄贵权，我瞧你这差事，怕是当逆。一向翊坤宫要东西没有不给的，既然缺，就先挪了有的用，稍后补上不就是了？”这话摆明了就是冲着旁边的彩月说的，也从侧面可以见得黄贵权一向就是拜高踩低的人，平时克扣不得宠嫔妃东西的事没少做，所以宋芝才会直接向黄贵权索要多余的物资。毕竟在甄嬛还是个小透明的时候，小允子去内务府拿个捕捉鸟的漆都推三阻四的。去了趟内务府，平白受了好些冷言冷语回来。不就拿桌上那些漆吗？
又不是拿阅历，怎么颠三倒四几次都没个结果？如今华妃得势，那些个狗眼看人低的家伙，就捎带着不待见咱们碎玉轩。而在甄嬛得宠后，洪贵犬后知后觉的感到害怕，赶忙找了个替罪羊去给甄嬛赔罪。奴才洪贵，因前几日忙着内务府的琐事，把给小主宫里桌椅上亲那回事交给了小鹿子去办，谁知道这狗奴才办事不上心，居然给忘了。奴才近日特意带了他来，给小主请罪，还请小主发落。这黄桂泉可真是个变脸大师呀！只可惜黄桂泉不但是个趋炎附势的人，还是一个不长气性的人。在甄嬛被沈眉庄、贾韵、甄宠一事连累的时候，黄桂泉又犯了老毛病。他给甄嬛宫中送去的石榴花十分潦草，连一向好脾气的甄嬛都忍不住开口说：“这黄桂泉倒是越来越有出息，这样的花也敢往我宫里摆。”三番五次苛待甄嬛的黄桂泉，可算是好日子到头了。因为黄桂泉是华妃远亲，所以甄嬛也不打算就这样放过他。甄嬛便对刘珠说。你明早天不亮，就把那石榴花放到最显眼的地方去，也好提醒不忘今日初见。皇上在睡玉泉留宿后，早上一起来就看到了一排开败的花，就打发黄桂泉去圣心寺服役去了。而此时，第二位内务府总管江忠明也上线了。江忠明原先是内务府的副总管，是皇后提拔他坐上了总管之位。本宫已经提调了副总管江忠明为总管了。江忠敏上位后倒是没有黄桂泉的脾气，在他分配珍贵的骡子带时，按照之前内务府往常的秉性，肯定是谁的恩宠多就分给谁，这样可以讨好巴结有权有势的嫔妃们。可江忠敏却没有这么做，凡是去请示皇上，奴才请皇上的旨，这三壶骡子带该如何分数？江忠敏自己不愿得罪人，就把问题甩给了皇上。皇上听了江忠敏的请示，很不耐烦地说：“这样的小事也来问朕？况且当时皇上还在和静妃一起下棋，可这骡子带却只有三份。”也不知道该说这江忠敏是聪明还是不聪明。江忠敏比起黄桂泉的皎洁圆滑，可以算是忠厚本分多了。他在甄嬛小产失宠后，不但没有克扣甄嬛的保暖物资，还给了甄嬛可以用布料换取其他物品的权利，连锦汐都这样评价江忠敏。那江忠敏，总算没有忘恩，孝的知恩图报。咱们宫里想要些什么，但凡他能做主的，都会一饮给咱送来的。可是，就是这么个老实醇厚的人，成为了皇后的妻子。在甄嬛即将册封为妃的时候，江忠敏未提出可以用皇后旧衣代替破损的西服。没想到，这件旧衣的真正主人却是纯元。皇上看见后，龙颜大怒，不仅处罚了甄嬛，连江忠敏也被皇上下旨杖毙。第三位上任的内务府总管是狗总管，由于他的出场实在是过于短暂，所以连一个全名也没有说明。江忠明死后，内府总管的位置就起从天降般落到了这个狗总管头上。而这个狗总管比起黄桂泉更是有过之而无不及。他刚上任就风风火火的带着一帮小太监去禁闭碎玉轩。谁要是敢怠慢，小心你们的脑袋！没事，狗总管。狗总管不仅气焰嚣张，而且还让内务府给甄嬛送馊饭馊菜。小影子问怎么又是馊的，内务府的小太监却说：“有的吃不错了，你们爱吃不吃？不吃啊。”打油拿去喂狗啊！别别别,别！这时要是没有上头的授意，想来一群小太监是不敢自作主张做的。最后甄嬛生病，却被侍卫拦住，不准就医。皇上知道后怒斥侍卫总管：“大胆！朕只是吩咐禁足，你们竟然不去宛平就医？宛平要是有个三长两短，你们担待得了吗？”所以尽管剧中没有交代狗总管的结局，凭借他盛气凌人的做事风格，在宫中也不会落得个什么好下场。剧中最后一个上位的内务府总管是梁多瑞，他是在甄嬛从甘露寺回宫后才出场的，也算是这几个内务府总管中最机灵的人。甄嬛刚回宫，梁多瑞便送来一批最新款的布料来。只是他没想到的是，甄嬛正在和沈眉庄一起叙旧，于是他眼珠一转，便说：“皇上说，新供来的蜀锦和苏缎，请熹妃娘娘您先挑。”从这里就能看出梁多瑞的处事圆滑。即使沈眉庄不算是圣宠的小主，但梁多瑞也不想平白无故得罪他，所以直接把锅甩给了皇上，既讨好了甄嬛，也没得罪沈眉庄。而在安陵容封妃时，梁多瑞做的事就更加说明他看得透彻了。安陵容被甄嬛使计封为丽妃，梁多瑞直接在内务府把给安陵容选好封号的小太监拖出去打了一顿，再扔进圣心寺，还训诫其他人：“这安嫔呐，封了丽妃，眼瞧着是得宠，可你们要是瞎巴结。”得罪了人，自己个儿都不知道，那就活该被打死。梁多瑞透过现象看到了本质，虽然林荣看起来得宠，可这后宫中真正有权势的还得是甄嬛，所以他才能摆脱前三个总管的厄运，成为剧中最后一个坐上这个位置的人。铁打的内务府流水的总管，看完这些人的结局，才明白这内务府总管可真是《甄嬛传》中的高危职业呀、啊。我们都知道，要想做出一番事业，光靠一个人的努力是远远不够的。更重要的是团队的相互配合和出力，这条守则在后宫当中同样适用。
。甄嬛传中，甄嬛之所以坐上太后的宝座，取得最终胜利，正是因为有无数助攻在帮她。而华妃集万千宠爱于一身，皇后位于中宫，手握大权，最后却都成为了甄嬛的手下败将，这和他们领导的团队息息相关。今天我们就来聊聊甄嬛、华妃、皇后三人是如何对待自己身边的人吧。甄嬛团队里的人数最多，有小允子、锦汐、刘珠、浣碧、静妃等人。刘珠和浣碧都是从甄府带出来的，甄嬛和他们关系亲近是自然的，所以我们主要从小允子、锦汐、静妃这三人来看。小允子是甄嬛刚入宫住到岁月轩时来伺候的小太监，当时小允子还是离甄嬛最远的一个小透明。甄嬛刚进宫时，就被井里的尸体和藏在花园里的麝香给吓住了。她第一次直面宫中的尔虞我诈与残酷，于是不敢出头，反而选择装病避世，想着在宫里安然度过一生。有一次，甄嬛正在房间里看书，却听到了一阵细小的哭声。浣碧，你听，好像有谁在哭。浣碧告诉甄嬛，好像是小允子的哭声。甄嬛掀起毯子就要出去看看，利用的心，只是心疼小允子为家人伤心，所以愿意主动给她放假，让她能够安心照顾自己哥哥。在碎玉轩的其他太监都看不上甄嬛，想去别处攀高枝的时候，只有小允子愿意留下来。奴才受常在恩惠，绝不敢背弃常在。甄嬛刚开始还不记得自己对小允子有什么恩惠，小允子回答她：“奴才的哥哥病在四肢库，没人理会。若不是小主在病中仍挂念着，请了温大人去医治，只怕……只怕哥哥早就不成了。”原来甄嬛不仅给小允子放假，还叫了温实初去给他哥哥医治。正是因为这件事，小允子对甄嬛忠心耿耿，之后帮了甄嬛许多不小的忙。而甄嬛对锦汐和静妃有多好，在同一件事情上就能体现。甄嬛从甘露寺顺利回宫以后，心里最记挂的就是自己的女儿胧月。可胧月是静妃一手带大的，静妃哪里舍得把胧月就那么还回去呢？于是，从来善心的静妃第一次和甄嬛有了嫌隙。甄嬛派浣碧给胧月送来一些菜，静妃表面笑嘻嘻的，十分客气。结果浣碧一走，静妃的私心就展露出来了。期间，静妃好几次误会甄嬛想带走胧月。所以，在他发现了锦汐和苏培盛之间的关系时，静妃起了坏念头。他把这事告诉了皇后，最终锦汐被关进慎刑司。浣碧担心锦汐一事会连累甄嬛，就劝甄嬛不要参与，以免闹大。可甄嬛肯定地说：“这个时候是我的清誉要紧，还是锦汐的性命要紧？无论如何，我一定要保住锦汐。”甄嬛找到皇上，想要探探口风，可证据确凿又有公规的情况下，皇上也不能松口，直接放了锦汐。甄嬛碰壁出来后，暂时也没别的法子，挺着大肚子就想去圣刑司看锦汐。小允子阻止甄嬛：“啊，嗯，圣刑司那地方闷热异常，娘娘怀着身孕，怎么能去那儿呢？还是避忌着点好。”小允子的话也没有错，毕竟圣刑司可是旁人唯恐避之不及的地方。况且甄嬛现在还怀着孕，是不应该去那种地方的。可甄嬛霸气回应：“本宫连冷宫都出入这么多回了，区区一个圣刑司怕什么？”甄嬛在圣刑司看见了锦汐，难过的摸了摸锦汐的头，这个动作就足以见得甄嬛多么珍惜锦汐，而不是普通的主子对下人的关系。甄嬛并没有忘记要救锦汐出来，所以她在晚上找到了端妃，请求帮忙。在端妃对皇上的一番劝解下，锦汐成功被放出圣刑司。锦汐出狱的那一天，甄嬛还在永寿宫门口一直等着接她。回来就好，娘娘可好？回来就好。甄嬛满口都是“回来就好，回来就好”，在宫里恐怕只有甄嬛会对一个下人做到这个份上。她怀着孕，还为锦汐四处打点求情，亲自在门口接她回宫。甄嬛救出了锦汐以后，也要处理一下和静妃的关系了。她派锦汐去请静妃来永寿宫中。甄嬛直言自己知道静妃告状一事，静妃自知理亏，便对甄嬛说：“事已至此，我无话可说。悉听贵妃娘娘处置。”静妃害甄嬛栽了个跟头，但甄嬛却没有处置静妃，反而还说：“那么就请姐姐替我抚育胧月，直至公主出嫁。”甄嬛会这么说的原因，就是知道静妃并没有别的恶意，她只是想留住胧月在身边而已。甄嬛体谅她的这份母爱，所以才会忍痛将胧月送给静妃抚养。甄嬛身上最难能可贵的一点就是，她知道换位思考、尊重和包容他人，对自己身边的人更是如此。华妃和皇后就和甄嬛恰好相反，他们俩都是同一个类型，那就是既要马儿跑，又要马儿不吃草。给华妃和皇后做事，不仅得不到好处，还被管得死死的。华妃的宫斗生涯中最不应该做的一件事，就是抢了曹琪墨的孩子。华妃就因为甄嬛分了她珍贵的罗子带，便大动肝火。曹琪墨在一边劝她从长计议，可华妃却把火顺带撒在了他身上。你费尽心思，只除了一个沈眉庄，甄嬛的地位毫无动摇，反而蒸蒸日上。本宫倒不感心你。
。华妃不想什么从长计议，她只想立刻争宠，再除掉甄嬛。所以华妃想到了一个好办法：你虽是她的亲娘，但也只是个小小的贵人。公主有样，在你宫里养着也不方便。娘娘，还是把她送到本宫这儿养病吧。华妃决定利用曹七墨的孩子温宜争宠，尽管曹七墨百般解释，可华妃却一个字也不听，还直接让宋芝把温宜给抱过来。温宜去了一坤宫，华妃却又不好好对待她。温宜生病，半夜啼哭，吵到了华妃。华妃直接喂自己的安神药给她吃。乳娘看不下去，阻止华妃，可华妃却高高在上地说：“本宫能吃得，她为何吃不得？你们要敢说出去半个字，本宫就要了你们的脑袋！”不愿看着温宜受苦的乳娘，还是将这事儿偷偷告诉了曹七墨。曹七墨做小伏低，一心帮华妃出谋划策，本就是为了这个女儿。可华妃却触及到了曹七墨唯一的底线，所以这也成为了日后曹七墨倒戈的重要原因。而皇后这边，安琪拉团队的两员大将安陵容和齐贵人也被皇后耍得团团转。皇后见不得别人怀孕，所以即使安陵容和齐贵人是自己这边的人，皇后也不会让他们怀上个一儿半女。安陵容每次事情完后，皇后都会给她喝下避孕的汤药，还美其名曰是为了安陵容考虑。不是本宫不许你有孩子，而是眼下你根基才稳，如果马上有了孩子，只会让人趁机夺了你的恩宠。你还年轻，来日方长。皇后虽然是这么说，但是我们都知道，安陵容直到死也没能生下一个皇嗣，所以皇后并不止初期不让安陵容怀孕，而是根本就没打算让安陵容能够怀上。后来齐贵人来了，皇后直接赏赐了她一串红色香珠。这个是外国进贡的红玉珠链，本宫瞧着它，颜色年轻喜新，自己戴怕是艳了，倒是给齐嫔，很适合。只是齐贵人到死也不知道皇后送她的这串项链有多少坏心思在里面。在安陵容和齐贵人内讧的时候，皇后直接借齐贵人的手彻底毒哑了安陵容。因为皇后认为一个人只有到了绝境才能崛起，所以自己不如顺水推舟，把这事做得再绝一点。反正齐贵人已经下手了，安嫔的嗓子也很难再好了。本宫就干脆让她全坏了吧。华妃和皇后的做法无疑是在自掘坟墓，因为他们连替自己做事的人都算计，最终只会得到反噬。看到年家倒台，曹七墨转头揭发了华妃的恶行，而安陵容猜到了纯渊的真正死因，在生命的最后一刻，对甄嬛说出了“皇后杀了皇后”，最终成为压死骆驼的最后一根稻草。反观甄嬛，只要是真心伺候帮她的人，她都能给予相等的尊重和一定的好处，因为只有笼络了人心，别人才会心甘情愿为你效忠。